Hi guys, um, welcome back sa akin channel. So in this video, tuturo ko naman kung paano ako mag-edit ng video dito sa Filmora 10. Okay, so umpisahan na natin. So una, punta tayo sa file, new project, and then pili natin tong 16 by 9 widescreen. Next, meron tayo ditong um, media, audio, titles, transition, effects, elements, split screen. And then dito sa import, uh, meron tayong import media files. Diyan ko uh, ina-add yung mga files ko. And then dito sa record, meron tayong record from webcam. Record PC screen, record voiceover. So ayan. Tapos mag a tayo ng mga video clips ngayon. Then, punta tayo sa desktop. Open natin yung folder ko. Select natin lahat ng mga files na to. Okay. So, ito yung mga clips na gagamitin ko. Ito yung watermark, uh, background music, and then yung mga clips. Next, uh, um, drag natin tong video 1. So, video 1, um, di ko naman gagamitin yung background music niya. So, buburahin ko siya. So, right click. Then, detach audio. Select natin yung audio. Right click natin. Delete. Okay. So, ganun lang. Next, um, idadrag natin yung sa pang clip. Ito yun. So, ganun din. Buburahin din natin ulit yung background music niya. So, right click. Tapos, detach audio. Select natin yung audio. Tapos, delete natin siya. Okay? Next naman, paano ba mag uh, pass forward? So, select natin tong clip na to. Tapos, punta kayo dito sa speed speed, pili nyo yung pass and then, select nyo kung ano yung gusto nyo yung speed dito guys so try natin tong ano 4 times speed na to so yan, pag click nyo, ayan yung magiging itsura nyo ok, so play natin ayan so napansin nyo, ang bilis nya so, ganun yung paggamit ng pass forward ng Filmora so paano ba siya ibalik, so ganun din Double click nyo lang yan. Punta kayo sa speed. Click nyo yung normal. Para ma-reset yung dati niyang bilis. Yung normal niya. Okay. So, okay na tayo doon. Next, punta tayo sa audio. So, audio guys. Meron tayo dito ang um, eto, um, rock. Tapos, um, eto, meron tayo yung pop. Electronic sound effect. Ayan. Pwede nyo i-download to guys. Gamitin sa video nyo. Ayan. So, balik tayo sa media. Kasi meron akong background music dito. Ito yun. Ito yung gagamitin ko. So, idadarag ko siya. Then, play natin. natin. Okay? So, paano ba mag-cut? So, kung nakikita nyo itong ano guys, um, yung red line na to, ito yung gagamitin natin pang cut ng video or music. So, tapat lang natin sya sa audio. Tapos, ayan, click lang natin to para ma-cut yung sobrang music. Ito. Drag natin sya dyan. Tapos, right click, delete. Okay? So, punta naman tayo sa ano, um, dito sa settings ng audio settings ng audio ito yung itsura nya pwede natin dito i-adjust yung volume nya naan, nakasan tapos meron tayo dito yung fade in, fade out so paano ba gamitin yung fade in sa fade out yung fade in guys once na pinlay mo yung background music medyo malakas pag ginamit mo ng fade in 
dahan-dahan siyang lumalakas. Hindi ka agad yung biglang malakas ganun. Yung paid out naman, sa bandang dulo, dahan-dahan siyang mihina. So, ayun ang gamit ng paid out. Okay? So, okay na tayo sa background music. No? So, okay na tayo doon. Uh, next naman. So, next naman. Uh, punta tayo sa titles. Uh, sa title, meron tayo dito ang openers, titles, lower thirds, subtitle. So, try natin itong subtitle. Nag-download tayo dito guys. Uh, piliin natin yung subtitle 6. Ito yun. So, double click nyo lang para ma-download yung ito yung subtitle na to. Yan yung gagamitin natin. Yan, tapos na. So, dadarag natin siya ngayon. Yan. So, meron na tayong subtitle. So, paano ba siya i-edit? So, double click nyo lang ito. Tapos, i-edit natin yung text nya dito. Yan. So, lagay natin, how I edit my video. Yan. Okay natin. So, yung sobrang text na to, di-delete natin siya. Control A nyo lang. Tapos, yan, delete. Okay. So, okay na tayo sa text. So, di-delete na natin siya ngayon. Next, lalagyan natin siya ng um, titles. Click natin yung titles. Tapos, tapos, ito yung pipiliin ko. So, ganun lang. Drag and drop lang. Ayan. Tapos, kung gusto nyo lumawak yung workspace nyo, drag nyo lang dito guys ha. Ayan. Tapat nyo lang yung cursor nyo yan. Para lumawak nyo yung workspace nyo. So, double click natin ito kung gusto nyo edit yung text nito ha. Ayan. Highlight nyo lang yan. Tapos, punta kayo dito. And then, pwede nyo na i-edit yung text nyo. So, lalagay natin dito. Uh, basic. Basic video editing. Ayan. Okay. So, kung gusto nyo baguhin yung font, click nyo lang dito. And then, pili lang kayo dito guys kung ano yung gusto nyo kon. Okay. So, babalik ko siya sa dati ah. Ayan. Okay. So, mayroon pang terang text dito. So, yung terang text na yan, gagamitin pa natin yan. So, punta tayo ngayon sa Advance. So, double click. Advance. Click natin yung Advance. Tapos, eto, edit natin yung text nya. Type natin. Created by Comtech. Ayan. Ayan. So, next, paano ba baguhin yung kulay niya? Punta kayo dito ngayon, guys. Ayan. Click nyo yung more. Tapos, piliin natin yung kulay na to. Ayan. So, nagbago na yung kulay niya. So, paano ba siya... Um, paano ba lagyan siya ng text border? So, click nyo lang yan. Tapos, ayan yung lalabas sa kanya. Ayan. Tapos, um, pabagoy natin yung size ng border para hindi masyado masakit sa mata. No? Ayan. So, next, lalagyan natin siya ng text shadow. So, click nyo lang yan. Tapos, kung gusto nyo palitan yung shadow niya, click nyo lang dito. And then, more. Ayan. Tapos, pipiliin ko dito yung kulay red. Ayan, para naman may dating 
di ba? So okay na tayo dito sa um, sa kulay niya. Punta naman tayo sa animation. Sa animation, marami rin tayong pagpipilian. Ayan. Pero tayong typewriter, meron tayong cinema style, ganyan. So try natin yan. Try natin to. Ayan. Pansin nyo, gumagalaw na yung text niya. So, ganun lang. Double click nyo lang yung mga, ayan, for, for example, ito, typewriter. Ayan. So, double click nyo lang yung gusto nyong uh, itry, no? Ayan. Explore, explore nyo lang. Okay? So, okay na tayo sa text and animation. So, next, um, uh, Punta naman tayo sa transition. Sa so, transition, ito yung ginagamit ko, dissolve, saka fade. Ayan. So, try natin yung dissolve. So, dadrag nyo lang siya dito sa pagitan ng dalawang video. Then, play natin. Ayan. So, napansin nyo ang ganda ng pasok ng video gamit yung transition na yun. So, play pa natin. Diba? Yan yung gamit ng dissolve. So, next, um, try naman natin yung yung fade. Eto. So, delete natin muna to. Ha. Tapos, try natin yung fade. So, yung pangalawang transition na ginagamit ko. Ayan. Kukolor, kukolor black siya. So, yun. Uh, ganda ng pasok, diba? Okay. So, yun ang gamit ng transition, guys. So, next, um, dito, dito naman tayo sa effects. So, sa effects, uh, meron tayong filters. Pipiliin natin dito yung na ba magandang piliin dito? Uh, explore na lang natin, guys. Try natin tong ito yung Valencia. Ayan. So, paglagay ng filter sky, guys, uh, mula ang pisa ng video hanggang sa dulo, ah. Ayan. Tapos, dadrag nyo lang siya sa dulo ng video. Ayan. So, play natin. Ayan. So, nagbago ng kulay niya, guys. Pansin nyo, di ba? Ganda ng kulay niya. So, kung wala naman siyang um, filters, click nyo lang dito and then, ayun yung magiging itsura niya. So, kung meron siyang filters, ayan. So, babawasan natin ngayon ng kulay yung filters niya. Double click lang natin to. Tapos, adjust natin yung alpha. Ayan. Then, click natin. Okay. Tapos, uh, pagyari nun guys, uh, try naman natin yung overlays na pinatin dito. Overlays. Ayun yun, ayan. So overlays, gagamitin natin yung cinematic or yung cinema. Kasi plan kong gawin dito, gawin siyang parang yung pelikula. Ayan, yun yung ituturo ko sa inyo. Ayan. So ito, dadrag din natin siya ngayon. So ganun din, uh, mula akong pisa hanggang sa dulo. Ipapantay nyo lang siya doon. Ayan. Then play natin siya. So ayan. Um, nagmukha na siyang movie. Ayan yung ginagamit sa mga pelikula guys. Yung cinema. 
na effects. Okay? So, okay na tayo sa filters and effects, no? Tapos, um, next, uh, watermark. Paano maglagay ng watermark? So, ganun din. Dadrag nyo lang siya. And then, ipapantay nyo sa sa unahan hanggang sa dulo ng video. Ayan. Tapos, paano ba tanggalin yung white background na yan? So, right click natin ito. Tapos, green screen. And then, sa select natin yung color na white. Napin natin dito. Ayan. Okay. So, ayan. Wala na yung white background niya. Next, punta naman tayo sa compositing. I-adjust natin yung opacity. Ayan. Kung gusto nyo magmukhang transparent yung watermark nyo o yung logo, i-adjust nyo lang siya gamit yung opacity. Okay? Pero mas okay sa akin yung sakto yung kulay niya. Ayan. So, i re natin siya ngayon. Ayan. So, sa pag-resize and then sa paglagay ng logo, pwede nyo i-adjust yung position niya gamit yung mga arrow keys ng keyboard. Ayan. Para mas okay yung position niya. <clears throat> Adjust pa natin konti guys. Ayan. So, okay na yan. Next, um, play natin siya. So, okay na tayo sa watermark. Next, exporting na tayo. So, click natin yung export. And then, pwede natin dito i-rename yung output natin. So, lagay natin dito. Filmora. Filmora X. Tutorial. And then, save to. Click nyo lang itong folder na to. Nasa inyo kung saan nyo siya gustong ilagay. Yan. So, ako magkikreate ako ng folder dito. Tapos, ilalagay ko dito. Filmora. 10 basic. Editing. And then, isa-select ko siya. Yan. Okay. So, next. Punta tayo sa settings. Settings, lagi nyo pipiliin yung best para mas malino yung output ng video nyo. And then, click natin OK. Then, export. Okay. So, ganun lang. Ganun lang mag-edit ng video sa Filmora. So, naituro ko na sa inyo kung paano gamitin yung media, audio, titles, transition, effects, and then yung uh, paggamit ng background music, paggamit ng uh, logo, yung pag-add ng watermark, ganyan. So, ganun lang guys. And then, kung may tanong kayo, mag-comment lang kayo sa comment section na. So, hintayin na natin siya matapos. And then, ipiplay natin siya pagkatapos nito.